Şefimizin tanıdığımız bir cəhvəri var. Bəli, və cəhvəri kələmlə olan bütün, demək olar ki, salatlarda, yemək, isti yeməklərdə cəhvəri mütləq istifadə olunur kələmi yanda. Məsələn, bu cəhvərini adətən internetdə falan oxuyurlar ki, qanımı, orqanizmi təmizləmək üçün falan-falan resepləri bir il bunu etdim. Uzun müddət eləmək doğru deyil. Çünki cəhvəri özü sidiyi mühitini turşlaşdırır. Sidiyi mühitində, mühitində, məsələn, insan orqanizmində böyrəklərdə dörd tip daş əmələ gəlir. Oksat, urat, fosfat, bir də miks qrup daşlar. Sidi mühiti turş olanlarda, turş mühiti daşlar yaranır. Məsələn, uratlar qeyd edilir. Gələvi mühiti olanlarda fosfat yaranır. Bir təsəvvürün ki, cəhvərini uzun bir də istifadə edən adamda, demək ki, sidi mühiti turşlaşacaq. Deməli, turş mühitdə yaranan daş üçün bir rol olur. Amma əslində, cəhvərini biz oxuyuruq ki, böyrəkli kristallarını təmizlənmək üçün də. Onu da izah edəcəyim, niyə? Mənim yadıma gəlir, böyrəyində daşır. Bəli, bəli, elə bir şey, bəli. Adam əziyyət çəkirdi, cəhvəri su içirdi. Ən çox rast gəlinən daş oksalat olduğuna görə, onlar üzərində effektivdir. Amma bir adam da urat daşı olarsa, biz onu qələbləşdirməliyik. O zaman cəhvəri istifadə olur. Məsələn, bəzi insanlar var, deyir, mən cəhvərini işitdim, daşım biraz da böyüdü. Bax, belə bir insanlar da var. Bunun mexanizmi, məntiqi budur. Sonra kələ